আচ্ছা একটু আগে লাইভটা কেন যেন কেটে গেল আমি জানি না এমনি কেটে গেছে আমি কাটিনি তো এখন আজ আবার চলে এলাম এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল যদি এখন কেউ আমার সাথে যুক্ত হতে চান তাহলে যুক্ত হতে পারেন খুব অল্প সময় আমি থাকব খুবই অল্প সময় আমি থাকব এই অল্প সময়ের মধ্যে যদি বন্ধুরা কেউ আমার সাথে লাইভে যুক্ত হতে চান তাহলে হতে পারেন মুমিনদের অগ্রাধিকার আর আচ্ছা একজন আমার সাথে যুক্ত হতে চাচ্ছেন দেখি কে বেলাল খান হ্যাঁ বেলাল খান এরপরে আমি যুক্ত করব হচ্ছে এম ডি সাখাওয়াতকে এম ডি সাখাওয়াত আপনাকে এরপরে যুক্ত করছি এবং ওয়ারেশ মুন্না আপনারা দুজনকে আমি যুক্ত করব হ্যাঁ বেলাল খান ভাই হ্যাঁ আমি যুক্ত হয়েছি আমি হ্যাঁ আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন সূরা কাউসার সূরা কাউসার নাযিল হয়েছে হচ্ছে মোহাম্মদ কে মোহাম্মদের এক ছেলে মারা গিয়েছিল ছেলে মারা যাওয়ার কারণে কুরাইশরা বলেছিল যে মোহাম্মদ হচ্ছে আবতার লেজ কাটা নির্বংশ তার কোন ছেলে বাঁচে না ছেলে একটা হয়তো মারা যায় ছেলে হয়তো মারা যায় তখন আল্লাহ তালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কে সাল্লাম বলার কারণে মুমিনদেরকে একটু খুশি করলাম আর কি তো আল্লাহ তালা মোহাম্মদ কে তখন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরা কাউসার নাজিল করে ইন্না আওতাই না কাল কাউসার নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি হাউজে কাউসার ফাসল রব্বি কাউন হার আপনি নামাজ পূরণ করবানি করুন ইন্না শাহানি আকা হুয়াল আবতার আপনার শত্রুই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে নির্বংশ বা লেজ কাটা এই হচ্ছে সুরার অর্থ এই শেষ আয়াত নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই হ্যাঁ বলেন যেমন আল্লাহ বলছে আপনার শত্রুই লেজ কাটা তার মানে কেউ যদি নবী সাথে শত্রুতা করে তাহলে সে নির্বংশ হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকমই না হ্যাঁ এরকমই হ্যাঁ তাহলে ধরেন কিন্তু আপনার তো সত্য কথা নবীর তো ছেলে মারা যেত সে তো নির্বংশ এটা তো সত্য কথা তাই না এটা তো মিথ্যা কথা না এটা তো অপবাদও না আবতার বলে তাহলে সে নির্বংশ হবে তার মানে তার ছেলে বাচ্চারা মারা যাবে তার মানে তার মানে কি ওই যে আল্লাহ যে বাক্যটা দিচ্ছে সে কি পরিমাণ খারাপ মানুষ বা কি পরিমাণ খারাপ একটা জিনিস সে একটা লোকের অপরাধের জন্য বা তার কথার জন্য তার বাচ্চা সন্তান বংশ সবাইকে মেরে ফেলবে আল্লাহ এটি কি পরিমাণ জঘন্য আপনি কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আল্লাহকে শুধু জঘন্যই না অবশ্যই এখানে আল্লাহকে আমার কাছে মনে হয় বাচ্চা ছেলের মতো বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মতো বাচ্চা ছেলে মেয়েকে যদি আপনি বলেন তুমি পচা তাহলে সে বাচ্চা ছেলে মেয়ে বলবে তুমি পচা আপনি যদি কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়েকে বলেন এই তুমি হচ্ছে তুমি হচ্ছে পেত্নি তুমি হচ্ছে ভূত তখন বলবে তুমি হচ্ছ পেত্নি তো আল্লাহ হচ্ছে এই টাইপের একটা ক্যারেক্টার নবীকে যখনই কেউ কিছু বলে সাথে সাথে আল্লাহ বলে এই তুই পচা নবীকে যখন বলে তুমি তোমার লেজ কাটা আল্লাহ বলে তোর লেজ কাটা নবীকে যখন কেউ বলে যে নবী তুমি হচ্ছে চরিত্রহীন আল্লাহ বলে আমার নবী চরিত্রহীন চরিত্রহীন তো আল্লাহ হচ্ছে এই টাইপের পাগল শুধু পচা দিয়ে কথা থাকলে আমি কিছু মনে করতাম না কিন্তু কথাটা হলো ধরেন আমি নবীকে বললাম নির্বংশ তার মানে আমার বাচ্চা মারা যাবে আমার মেয়ে আমার পরিবার আমার আমার নাতি নাতনি থাকলে তারা সবাই মারা যাবে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল না একটা ব্যাপারটা এরকম হইল কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এখানে নবী নবী যে আসলে নবীর আল্লাহ যে একটা মানে অপদার্থ হ্যাঁ তাদের কথার যে মূল্য নাই সেটা আমরা বুঝতে পারি বাস্তবতা দিয়ে এই যে আল্লাহ বললো মারা যাবে আসলে কেউ মারা গেছে এই যে পৃথিবীতে যে আজকালকার পৃথিবীতে যে কত মানুষ নবীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে নবীর সমালোচনা করার কারণে তারা নির্বংশ হয়ে গেছে তাদের বংশ বিস্তার হয়নি এটা কি সত্য চোদ্দশো বছর যাবৎ তো আল্লাহর কথা ফলে নাই বরং দেখা যায় নবীর শত্রুরাই পরিমানে বেশি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে অনলি তেইশ পার্সেন্ট হলো মুসলিম যদি এর মধ্যে প্রকৃত সংখ্যা আর অনেক কম নাস্তিক বাদ দিলে ধরলাম আর বাকি বাকি সব লোক তো নবীর শত্রু আল্লাহর শত্রু তা নবী আল্লাহর শত্রু হওয়ার পরে তো সবার তো বংশ বিস্তার হচ্ছে এই কোরআন যে মিথ্যা ভুল তার কি জন্য কি আর দ্বিতীয় বাক্য পড়ার কোন প্রয়োজন আছে
আমার কাছে তো মনে হচ্ছে এক বাক্য এক বাক্যই যথেষ্ট কোরআনটাকে জাস্ট একটা মানুষের লেখা কবিতার বই হিসেবে ধারণ কর মনে করি আমি জাস্ট নবীর লেখা কবিতার বই এর বেশি আর কিছুই না মোহাম্মদ কিন্তু প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিল অর্থাৎ মোহাম্মদ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল নাস্তিক তো আমরা যদি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নাস্তিক মোহাম্মদের জীবনে দেখি কিভাবে নাস্তিক ছিল সে তৎকালীন সময়ের দেব দেবীকে অস্বীকার করেছে সে তৎকালীন সময়ের মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করেছে সে তৎকালীন সময় যে প্রচলিত যে আল্লাহ ছিল সে আল্লাহর যে মানে ওই কাফেররা যে লাত মানাত উজ্জা এর পূজা করতে এগুলোকে সে অস্বীকার করেছে তা নাস্তিক মোহাম্মদের চরিত্র আমরা কি দেখতে পেলাম নাস্তিক মোহাম্মদ একটা ভালো কাজ করেছে পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সের মেয়েকে একটা বিয়ে করেছে হম এটা ওই টাকার জন্য করুক যে কারণে করুক আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তো নাস্তিক মোহাম্মদের এইটা দেখলাম নাস্তিক মোহাম্মদ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন মানুষকে ধর্ষণ করেনি খুন করেনি এবং ডাকাতি করেনি সেটা দেখতে পেলাম এরপরে চল্লিশ বছর বয়স থেকে আমরা মোহাম্মদের তেরো বছরের জীবনে যদি দেখি তেপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পারবো যে আস্তিক মোহাম্মদ এখন এই আস্তিক মোহাম্মদ কি হয়েছে রাজনীতিবিহীন আস্তিক মোহাম্মদ তা রাজনীতিবিহীন আস্তিক মোহাম্মদ হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিন্তু ততটা না কারণ রাজনীতিবিহীন আস্তিক মোহাম্মদ যে যেমন এই সুরা কাউসার বলেন সুরা আলাক বলি সুরা আপনার কাফিরুন বলি এই সুরা গুলোর মধ্যে একটু একটু মানে খিস্তিকিওর হালকা পাতলা আছে কিন্তু সেটা কিন্তু মোহাম্মদ তখন রাজা হয় নাই তাহলে সেখানে দেখছে যে ধার্মিক মোহাম্মদ বা আস্তিক মোহাম্মদ তার মধ্যে কিছুটা অমানবিক বিষয় ছিল যেই নাম মোহাম্মদ হয়ে গেল রাজা মোহাম্মদ অর্থাৎ সম্রাট মোহাম্মদ তখন সেটা হয়ে গেল খুব জঘন্য খুবই জঘন্য এই জন্য আমি বলি যে আমরা যদি নাস্তিক নাস্তিকেরা ভালো কি মন্দ এটা যাচাই করার জন্য মোহাম্মদের জীবনে যেতে পারি চল্লিশ বছর বয়সের মোহাম্মদ চুরি ডাকাতি খুন সন্ত্রাস ধর্ষণ ঘন ঘন বিয়ে করা এগুলো করে নাই তার মানে চল্লিশ নাস্তিক মোহাম্মদ ভালো ছিল এরপর যদি দেখি আমরা রাজনীতিবিহীন ধর্ম সেটা খারাপ কিন্তু অতটা না যেমন আজকের ইউরোপে কিংবা পশ্চিমা দেশগুলোতে ধর্ম আছে রাজনীতিবিহীন সে ধর্ম খারাপ কিন্তু সেটা অতটা না যেটা আমরা দেখতে পারি মোহাম্মদের তেরো বছর মক্কার তেরো বছর যেই না আমরা দেখবো যে আপনার রাজনৈতিক মোহাম্মদ সেটা জঘন্যের সেরা একটু এক মিনিট একটু হোল্ড লাইনে থাকুন আমি আসছি রাজনীতিবিহীন ভালো মন্দ মিশানো একজন মানুষ রাজনৈতিক মোহাম্মদ মদিনার জীবনের মোহাম্মদ ঘন ঘন বিয়ে করার বিয়ে করা ডাকাতি করা খুন করা ধর্ষণ করা গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে মানুষ হত্যা করা তৎকালীন সময়ের ব্লগার তথা তৎকালীন সময়ের কবি সাহিত্যিকদের খুন করা এগুলো সব মোহাম্মদ করেছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট অবস্থা হচ্ছে মোহাম্মদের জন্ম থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেউ যদি কোনো আমি মুসলমানদেরকে বলবো আপনারা যদি মোহাম্মদকে মানতে চান তাহলে আপনারা মোহাম্মদের এক বছর বয়স থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদকে মানেন তাহলে আপনারা ভালো মানুষ কারণ তখন মোহাম্মদ নাস্তিক আপনিও নাস্তিক তা আপনারা যে মোহাম্মদকে মানতে চান চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদকে মানবেন তাহলে আপনি ভালো মানুষ আর তারপরে এর চেয়ে একটু খারাপ তবে মোটামুটি খারাপ খুব বেশি খারাপ না সেটা হচ্ছে আপনি এই মোহাম্মদের চল্লিশ থেকে নিয়ে তেপ্পান্ন বছর বা বাহান্ন বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদকে মানবেন ওকে এটাও চলে কিন্তু এর পরবর্তী সময়ের যে মোহাম্মদ মদিনার জীবনের মোহাম্মদ সেটা আপনি মানলে তখন তখন যেটা হবে তখন পাকিস্তান নাইজেরিয়া আফগানিস্তান ইরাক সুদান সোমালিয়া সিরিয়া লেবানন তিউনিসিয়া এই সবগুলো দেশের মতো অবস্থা হবে 
সৌদি আরব তো বটেই এদের মতো অবস্থা হবে আপনার তো আমার মনে হয় আমি একটা ভালো উত্তর দিতে পেরেছি মানে মুমিনদের জন্য যে মুমিনরা আসলে মোহাম্মদের কোনটা মানবে আপনারা নাস্তিক মোহাম্মদকে মানবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব বেলাল খান ভাই আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো এই আমার কথা শেষ হ্যাঁ শেষ আমার কথা শেষ পরে আবার কথা হবে হ্যাঁ ওকে ওকে হ্যাঁ ভালো ভালো থাকবেন শুভ কামনা রইল আমি দেখি এবার একজন একজন ভাইকে দেখতে আলাদা এমডি সাখাওয়াত এমডি সাখাওয়াত কে যুক্ত করেছি पसंद कर भेना आलोचना যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে বলবেন যে আমি মিথ্যা বলি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে বলবেন যে না আপনি সঠিক কথা বলেন নাই হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে বলবেন না আপনার এর বাইরে আরো যুক্তি আছে আপনি এই যুক্তিটা সঠিক দেন নাই তখন আপনার সাথে আমার তর্ক হবে আলোচনা হবে তো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে আমার তর্ক এবং আলোচনা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটা হয় যখনই নারায় তকবির আল্লাহ আহমদ বলে হাতে ছুরি ওঠে তখনই সমস্যাটা হয় আর এই জন্যই আমরা এবং এই ছুরিটা যে কোথেকে ওঠে এর জন্য কোরআনের কোন কোন আয়াত দায়ী সেগুলো আমরা আসলে লাইভে বলি এবং লেখালেখির মধ্যে বলি না একটা কথা হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত যে 10 জন নাস্তিক খুন হইছে যেমন থাবা বাবা খুন হইছে নীল নীল খুন হইছে তারপরে ব্লগার অভিজিৎ রায় খুন হইছে বা এটা যেহেতু খুন হইছে এর একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে ঠিক আছে কারণ ছাড়া এর এক খুন হয় না যেমন আমি যদি उंटार्वस्था चलाचल मानुष खुन कथा तो मानुष खुन कथा कथा प्रथम तो अपनी ये उत्तेजित ना उचित हलो प्रमाण चावा उन्नी मानुष खुन कथा कथा আপনি জানেন বুখারীর একটা হাদিস আছে উমির দান উকাতিলান নাস হাত্তা ইয়াকুলু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ বলছে হাদিসটা আমি শুধু এতটুকু বললাম বাকিটা আপনি পড়ে নেন একই কথা যে আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ 
লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ পাঠ না করে মানে মুসলমান না হয় আপনি কি জানেন জিহাদের শব্দিক অর্থ এবং পারিভাষিক অর্থ কি এবং জিহাদ কোরআনে আছে যখন মুক্তি ইসলাম প্রচার করছে শত শত মানুষ কিন্তু প্রথমে আল্লাহ নবীকে বিশ্বাস করে নাই তা আল্লাহ নবী কিন্তু প্রথম জীবনে কাউকে খুন করে না বা খুন করার ইতিহাসও নাই ঠিক আছে পরে যে সময় কাফেরা বাড়াবাড়ি করছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে মদিনা থেকে বের করে দিছে তাইবের ঘটনা ঘটছে বা ওই যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তখন আল্লাহ নির্দেশ দিছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে ঠিক আছে মহানবী সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু প্রথম জীবনে কোনো মানুষকে খুন করে না যে অনেকে আছে মহানবী সাল্লাহ ইসলাম শেষ জীবনেও ইসলাম প্রচার করছে ঠিক আছে কই তাদেরকে তো মহানবী সাল্লাহ ইসলাম মারে আমি তো আমি কিন্তু আপনি কি আমার লাইফ যদি আজকে শুরু থেকে শুনে থাকেন আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে মোহাম্মদের চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদ একজন পারফেক্ট মানুষ যাকে অনুসরণ করা যায় কারণ তখন সে নাস্তিক ছিল এরপরে চল্লিশ বছর বয়স থেকে নিয়ে মদিনা মানে মক্কায় যে কয়দিন মোহাম্মদ মুসলিম মানে ধর্ম প্রচারক ছিল সেই মোহাম্মদটাও খুব বেশি একটা খুব বেশি খারাপ না খারাপ ওকে আমি বলি তার সেখানে অনেক অন্যায় করেছে কিন্তু সে খুব বেশি খারাপ না আপনি তাকেও মানতে পারেন আপনি কিন্তু নিজেও বলেছেন যে যখন মদিনায় গেছে মদিনা যাওয়ার পরে যখন মোহাম্মদের উপরে আপনি আপনার যেটা দাবি মোহাম্মদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মোহাম্মদ মানে প্রতিরক্ষার জন্য আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে তাহলে আমি কিন্তু ওই কথাটাই একটু যেটা সত্য আছে কোরআন হাতে সেটাই বলছি যে মক্কার জীবনের মোহাম্মদ মক্কার জীবনের মোহাম্মদ কাউকে খুন করেনি মানে অর্থাৎ মক্কার নবী হওয়ার পরে মোহাম্মদ নবী হওয়ার পরেও মক্কার জীবনে কাউকে খুন করেনি ধর্ষণ করেনি দ্বিতীয় বিয়ে করেনি অর্থাৎ এক স্ত্রী থাকা অবস্থা আর একটা বিয়ে করে নাই দাসীবাদীর সাথে সেক্স করেছে কিনা সেটা আমরা খুঁজে পাই না কিন্তু মদিনার জীবনের যে রাজা মোহাম্মদ হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার কি শাসক মোহাম্মদ সেই মোহাম্মদের মধ্যে আমরা আমরা সুরা তওবার ২৯ নম্বর আয়াত পাই সেই মোহাম্মদের মধ্যে আমরা জেহাদ পাই এবং আপনাকে আমি বলেছি জেহাদের আপনি যদি ইসলামী শরিয়া মোতাবেক ইসলামের যে উসুলের কিতাব আছে ফেকাহের যে উসুলের কিতাব উসুলের কিতাবে জেহাদের পারিভাষিক অর্থটা কি আপনি যদি আমাকে একটু বলেন আর যদি না জানেন তাহলে আমি বলবো সমস্যা নাই জেহাদ তো অনেক রকম আছে নিজের মনের সাথে নিজে যুদ্ধ করে এটা একটা জেহাদ আমি কিন্তু আপনাকে বলেছি জেহাদ না জেহাদের পারিভাষিক অর্থ বলতে আপনাকে যদি বলি যে ভাই আপনি আমাকে সূর্যের পারিভাষিক অর্থ বলেন তখন কিন্তু আপনি হ্যাঁ সূর্য তো অনেক রকম আছে মোমবাতি একটা সূর্য এটা বললে হবে না তখন আপনার বলতে হবে সূর্যের পারিভাষিক অর্থ বলতে গবেষকরা কি বলেছেন তা জেহাদের পারিভাষিক অর্থ বলতে ইসলামিক স্কলাররা হ্যাঁ ইমাম আবু হানিফা ইমাম সাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইসলামিক স্কলাররা কি বলেছেন সেটাই হলো জেহাদের পারিভাষিক অর্থ সেটা কি আপনি জানেন কি বলেন জেহাদের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পিতালু মুসলিম অর্থ হচ্ছে মুসলমান চুক্তিবদ্ধ ছাড়া চুক্তি নাই এমন কোন কাফেরের সাথে যুদ্ধ করা এমন কোন কাফের দল সম্প্রদায় বা ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করা ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে কি জন্য যুদ্ধ করতে হবে কারণটা হচ্ছে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য এবার এই হলো জেহাদের পরিভাষা ওকে কোরআন হাদিস ঘেটে কোরআন হাদিস রিসার্চ করার পরে আমরা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে যে কিতাব পড়ানো হয় কওমি মাদ্রাসায় যে বইয়ের নাম হলো কিতাবুল হেদায়া আল হেদায়া নামে যে বইটা আছে 
সেটার আরবিটার আরবি বইটা যেটা মাদ্রাসায় পড়ানো হয় তার পাঁচশত আপনার সাতান্ন পাঁচশো সাতান্ন নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে একবারে ছয়শো পৃষ্ঠা পর্যন্ত বা হয়তো ছয়শো একটু কম বেশি এরকম সেখানে জেহাদের আলোচনা আছে তা সেখানে বলা হয়েছে ওয়াকিতালুল কুফা রিওয়াজীবন ওয়া ইনলাম ইয়াবদা উনা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যদিও কাফেররা যুদ্ধ আমাদের সাথে শুরু না করে কারণ কি কারণ হলো বলা হচ্ছে যে কারণ হচ্ছে গোত্রের উপরে সকালবেলা আক্রমণ করেছিলেন বিনা প্রয়োগ অর্থাৎ তারা কোন যুদ্ধ আগে চাপিয়ে দেয় নাই বরং মোহাম্মদ আগে হামলা করেছে আপনি যদি হেদায়া কিতাবের কিতাবুল জেহাদটা পড়েন তাহলে আপনি সেখানে খুঁজে পাবেন কোরআন হাদিস রিসার্চ করার পরে এবং বইটা নিশ্চয়ই অগ্রহণযোগ্য কোন বই না যদি হইত তাহলে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের একশো ভাগ কমি মাদ্রাসায় বইটা পড়ানো হয় না বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসায় পর্যন্ত এই বইটা পড়ানো হয় তার মানে এটার গ্রহণযোগ্যতা আছে এই কিতাবের মধ্যে বলা হচ্ছে যে কাফেরদের সাথে আল্লাহর দিনকে বুলন্দ করার যে ধাপ দেওয়া হয়েছে এবং এটা ফতোয়া এটা মুসলিম বিশ্বের ফতোয়া হানাফি মাজহাবের ফতোয়া এবং আপনার আহলে হাদিস সব মাজহাবের ফতোয়া এটা যে মুসলমানরা প্রথমত অমুসলিমদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেবে এবং সেখানে দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছে মোহাম্মদ মুয়াজিবনে জাবাল নামক সাহাবিকে ইয়েমেন দেশে পাঠাচ্ছিলেন তখন মুয়াজকে বলেছিলেন যে মুয়াজ এবং আলীকে পাঠাচ্ছিলেন আরেক জায়গায় শাসনকর্তা হিসেবে তো বিভিন্ন সাহাবিকে যখন শাসনকর্তা হিসাবে পাঠাতেন তখন তাদেরকে বলতেন যে প্রথমত ওদেরকে কি ইসলামের দাওয়াত দাও দাওয়াত দেওয়ার পরে তারা যদি ইসলামের ইসলামকে কবুল করে নেয় তাহলে তো ভালো যদি ইসলামকে কবুল না করে তবে তাদেরকে জিজিয়া দেওয়ার আহ্বান করো যদি জিজিয়া দেওয়ার আহ্বান করো তারপরে তারা যদি না মানে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এটা আর হেদায় কিভাবে বলা হচ্ছে যে যদি তারা ইসলাম গ্রহণের ডাকে কোনো কোন একটা গোত্র বা কোনো একটা সম্প্রদায় বা কোনো একটা গ্রামের মানুষ বা কোনো একটা দেশের মানুষকে ইসলাম প্রথমত গিয়ে তাদেরকে আপনি যদি হেদায় কিতাব পড়েন সেখানে লেখা আছে ইদা দাখলাল মুসলিম যদি মুসলমানরা কোন শহরে প্রবেশ করে আপনি নোট করে রাখেন এই বইটা হানাফি মাজাবের ফতোয়া মানে এখানে হানাফি মাজাবের মাসআলা গুলো লেখা আছে পাঁচশত আটান্ন আটান্ন এবং পাঁচশত উনষাট নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখা আছে মুসলমানদের উচিত মুসলমানদের জন্য কি মুসলমানরা গিয়ে কোন একটা শহর কিংবা কোন একটা জনপদে গিয়ে আক্রমণ করে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে চতুর্পাশ দিয়া ঘেরাও করার পরে প্রথমে তাদেরকে দাগাও হুম ইলাল ইসলাম ইসলাম এতটাই শান্তির ধর্ম যে একটা এলাকায় গিয়ে আপনি চতুর্পাশে তাদের ঘেরাও করবেন ছুরি নিয়ে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবার তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবেন ভাই দেখো আমরা তো যুদ্ধ করতে আসি নাই আমরা আসলে এসছি তোমাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে আপনার কিন্তু বাইরে তরবারি রেডি করা আছে ইসলামের দাওয়াত দিতে তখন বলা হচ্ছে যে ফাইন আবাও হেদায় কিতাবে আপনি খুঁজে পাবেন যদি তারা অস্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করতে তাহলে তখন তাদেরকে জিজিয়া দিতে বলা হবে যে ইসলাম গ্রহণ করবা না ওকে ছুরি কিন্তু রেডি আছে জিজিয়া দাও যদি তারা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে জিজিয়া দিতে চায় ওকে আর যদি জিজিয়া দিতে না চায় তখন বলা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে আপনি এবার এই ধর এই ফতোয়া গুলোকে স্বীকার করেন নাকি করেন না আমি আপনার কথাগুলো একশো পার্সেন্ট সত্য এবং সবগুলো কথাই স্বীকার করি উদাহরণ দিতে চাই মানে কয়েকটা উদাহরণ দিতে চাই যুদ্ধের বই ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং দেওয়া হয় যুদ্ধের ঠিক আছে মানে যখন যুদ্ধের বইতে যুদ্ধ নিয়ে কথা বলবে ঠিক আছে আজ সাপোজ বাদ এখন ধরেন আমি একটা কোম্পানির মালিক ঠিক আছে ধরেন আপনি আমার কোম্পানি সেই কোম্পানির ম্যানেজার তো আমি আপনাকে একটা দায়িত্ব দিলাম যে দেখো আমি রাজশাহী থেকে দশ হাজার পিসের আমের একটা চালান আনতেছি তুমি একটি যাই আমগুলো ভেরিফিকেশন করো মানে দেখো আমগুলো ঠিক আছে কিনা তা আপনি কি করলেন সবগুলো আম দেখলেন দেখার পরে কয়েকটা আম সেখানে নষ্ট বা পোকাই খাওয়া আমি 
বললেন যে দেখেন রাজশাহী রাম ছবি সহ দেখেন রেফারেন্স সহ দেখেন আমগুলা পচা কিন্তু আপনি আমাকে বাকি যে আমগুলা ছিল সেগুলোর কোনো রিপোর্ট দিলেন না তো এটা হয় একটা মিথ্যা স্যার ঠিক আছে যেমন আপনি বারবার আপনারা নাস্তিকরা সবসময় লাইভে এসে যেটা করেন সবসময় যুদ্ধের আয়াতগুলো নিয়ে কথা বলেন ঠিক আছে ইসলামের আরো প্রতিবিধীর সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে ব্যবসা কিভাবে করতে হবে আত্মীয় স্বজনের হক কিভাবে ইয়ে করতে হবে মানে আরো শত শত সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলা আছে তো আপনারা ওগুলা বলেন না আপনারা শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে আয়াতগুলা বলেন তো এক্ষেত্রে হয় কি নাস্তিকরা আর হিন্দু ভাইরা আমাদেরকে ভাবে যে এ মুসলমান মানিয়ে সন্ত্রাস মুসলমান মানিয়ে যুদ্ধ মুসলমান মানিয়ে খারাপ কিছু তো ঠিক আছে তো এইগুলো আসলে একটা ডাবল আস্টেন্ডিং বা মিথ্যা তার যেমন আমি যদি নাস্তিকদের যেমন তসলিমান আসিন শত শত পুরুষের সাথে শো ঠিক আছে তারপরে মুফাসিল ইসলাম মানুষের টাকা মেরে খায় তারপর থাবা বাবা যেটাকে আপনারা বলেন যে শাহবাগের প্রথম সই সে কিন্তু নিজের মার সাথে শেষ করছে সেটা সে তার মার ডিবির কাছে স্বীকার করছে তারপরে আসিফ মহিদ্দিন গণ জঙ্গল মঞ্চ যে সময় তৈরি হয়েছিল সময় অনেক নারীর সাথে শেষ করছে তো এখন আমি সাজে বুঝা একটা লাইভ নিয়ে বসে সারাদিন যদি নাস্তিকদের এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি তখন সাপোজ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মানুষে মনে করবে যে নাস্তিক মানিয়ে এসে দুই নাম্বার নাস্তিক মানিয়ে এসে কালফাইট এরা খুব খারাপ খুব জঘন্য বা আমি হিন্দু ভাইদেরকে নিয়ে যদি একটা লাইভ করি যে দুই হাজার ষোলোতে উনচল্লিশ হাজার ভারতে নারীর ধর্ষণ হয়েছে বা হিন্দুরা পুরোহিতরা মন্দিরে নিয়ে ধর্ষণ করে অনেক ঘটনা ঘটে বা হিন্দুদের মানে একে যদি দোষগুলো আমি ধরা শুরু করি তখন আমরা মুসলমানরা বা অন্যান্য ধর্মের সব মানুষে মনে করব যে হিন্দু রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ ঠিক আছে তো এখন আপনারা করেন কি কয়েকটা যুদ্ধের আয়ত আর কয়েকটা যুদ্ধের ঘটনাগুলো বারবার রিপ্লাই করেন তো এই ভালো দিকগুলো তো ইসলামের কখনোই বলে না যেমন সৌদি আরবকে গালি দেন সৌদি আরবে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কত লক্ষ লক্ষ লোক টাকা ইনকাম করতেছে বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠাইতেছে বা আপনি যদি জানবেন একটু খবর নিয়ে পঁচাশি সালের পরে আপনি একটা পয়েন্টে থাকেন হ্যাঁ সাখাত ভাই আপনি যদি একটা একটা পয়েন্টে থাকেন তাহলে ভালো আপনি যদি দশটা পয়েন্ট বলেন তাহলে তো আমি সবগুলো জব যেটাকে হিজি বিজি হয়ে যাবে তাই না আপনি একটা পয়েন্ট বলেন প্রথমত আপনি যেটা না না একটু আপনি প্রথমত যেটা বল হ্যাঁ এক সেকেন্ড আমার আমার কথাগুলো শেষ হোক তখন জিও রমান সৌদি আরবে ভিসা চালু করছিল তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ সৌদি আরবে যায় টাকা পয়সা ইনকাম করি একজন লোক যদি সৌদি আরবে যায় তখন তার পরিবার যদি দশটা সদস্য থাকে তাদের একটা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে হ্যাঁ সৌদি আরবে বাংলাদেশকে জাগার দেয় সারা বিশ্বে জাগার দেয় আপনারা কি করেন সৌদি আরবের ভালো দিকগুলা বলেন না খারাপ দিকগুলা বলেন ঠিক আছে তো যেমন হেফাজত ইসলামে আপনারা গালি গালাস করেন যেমন হেফাজত ইসলাম রংপুর দিনাজপুরে যখন পণ্য হয়েছিল হেফাজত ইসলাম সবার আগে তাদেরকে প্রাণ পৌঁছাই দিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারপরে বর্তমানে যে মাদ্রাসাগুলো আছে সবগুলো মাদ্রাসা যেমন নেন্টিভাগ ছেলে মেয়ে এসে এতিম তাদের খাবার দায়িত্ব নিতেছে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতেছে তাদের একটা লাইফ সেটেল করে দিতেছে ঠিক আছে তো ভালো দিকগুলো বলেন না তারপর যেমন রোহিঙ্গারা আছে তো ওই রোহিঙ্গাদের লাখ লাখ রোহিঙ্গা আসছে হেফাজত ইসলাম কিন্তু তাদেরকে ত্রাণ দিতে সাহায্য করছে ঠিক আছে তো আপনারা মানে ইসলামের বা মুসলিমদের ভালো কিছু বলেন না তো এই এগুলো একটা ডাবল স্টিং বা আমার কাছে মিথ্যা স্যার মনে যে ঘুরে ফিরে মানে দাসি বান্দি তারপরে প্রথমত আপনি যেটা বলেছেন যে আপনি থাবা বা তার মায়ের থাবা বাবা তার মায়ের সাথে সেক্স করেছে একটা মিথ্যা মিথ্যাচার এর সপক্ষে আপনি কোন প্রমাণ আমি বলি আপনি দিলে হবে না আপনি অথেন্টিক সোর্স থেকে লিংক দিতে পারবেন এরকম কোন লেখার এরকম কোন প্রমাণ আচ্ছা শুনেন এবার আপনি না না ঠিক আপনার আপনাকে আমি একটু থামিয়ে দেই হ্যাঁ আপনারা তো শেষ করছেন না যখন থাবা বাবা যখন এটা নিয়ে তদন্ত শুরু করে তখন তার মা স্বীকার করে যে তার বাবার সামনে যে তার সাথে 
যৌন সম্পর্ক ছিল তখন তার বাবার মুখটা মানে একটু কালো হয়ে গিয়েছিল এবং আপনি আপনি এই সাখাওয়াত ভাই আপনার কাছ থেকে আমি গল্প শুনতে চাই না শুনেন আপনার কাছ থেকে আমি গল্প শুনতে চাই নাই যে সাখাওয়াত কিভাবে কি করেছে আমি শুধু বলেছি যে আপনি আমার কথাটা খেয়াল দিয়ে শুনবেন যে থাবা বাবা কিভাবে কার সাথে সেক্স করেছে সেই গল্পটা আমি শুনতে গেলে আমার সময় নষ্ট হবে শুধুমাত্র কত তারিখের কোন পেপারে প্রকাশ হয়েছে বা এটার এটার ডকুমেন্টটা কি সেটা আপনার কাছে চেয়েছি ক্লিয়ার এগুলো ভাই এগুলো আমরা পেপারে পড়েছি তখন আগের কখন কোন পেপার এগুলো তো আপনাকে দেওয়া সম্ভব না আর এগুলো আসলে এগুলো না তা তাহলে আপনি যেটা দিতে শুনুন যেটা আপনি দিতে পারবেন না সেটা আপনি না দিতে পারবেন না তার মানে এটা ধোপে টেকে নাই আপনি যে আপনি যে জিনিসটা রেফারেন্স দিতে পারবেন না সেটা ধোপে টিকবে না আপনি তো আপনি তো শুধু থাবা বাবা কেন শুনেন আপনি তো আপনি তো আজকে বলতে পারেন আপনি এই কথাও বলতে পারেন যে বারাক ওবামা তার মায়ের সাথে সেক্স করেছে কথার কথা বলতে পারেন এটা আপনি যদি এখন বলেন তাহলে আপনার মুখটা আমি আটকাতে পারবো না কিন্তু এর সপক্ষে আপনি যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে সেটা ধোপে ধোপে টিকবে না গণজাগরণ মঞ্চে যারা ছিল তারা কেউ এটা জানে না আপনি বাদে আপনি গণজাগরণ মঞ্চে ছিলেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আপনি বাদে কেউই গণজাগরণ মঞ্চে হ্যাঁ এইগুলো জানে না আপনি একাই জেনেছেন কি আপনার কাছে কি জিব্রাইল আলাহ ইসলাম ওহি নিয়ে এসছে আপনি যেগুলো কথা বলেছেন এর মধ্যে মিথ্যা কথা তো বলেছেন মিথ্যা কথা বলা সত্ত্বেও কিন্তু আমি শুনেছি আপনি যে জিনিসটার প্রমাণ দিতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি যেমন দেখেন আপনি মিথ্যা বলেছেন যে এর প্রমাণ হচ্ছে আপনি বলতেছেন যে আমি সেই কবে পড়েছি সেই কবে পড়ছি রেফারেন্স শোনেন আপনি সেই সেই আমি বর্তমানে আছি থাবা বাবার মধ্যে না আমি বলছি আমি বর্তমানে আছি কিসের মধ্যে থাবা বাবার মধ্যে ঠিক আছে তো থাবা বাবার শেষক এরপরে আপনি আসাদ নুরে যান অন্য অন্য জায়গায় থাবা বাবার মধ্যে আছি দুই সালে দুই হাজার তেরো সালের যেটা আপনি পড়েছেন সেটা লিঙ্ক আপনার নাই অথচ আপনি বলে বেড়াচ্ছেন আর চোদ্দশো বছর আগে যে হাদিস লেখা হয়েছে সেটা আমি আপনাকে বলেছি হুম আপনার তেরোশো বছর আগে যে ফতোয়া তৈরি করা হয়েছে সেই ফতোয়া আমি আপনাকে দিয়েছি হ্যাঁ আপনার কয়েকশো বছর আগে যে কয়েকশো বছর আগে যে হেদায় কিতাব লেখা হয়েছে সেটার রেফারেন্স আমি আপনাকে দিয়েছি ওকে তা আমি যদি কয়েকশো বছর আগে এটা দিতে পারি আর আপনি দুই হাজার সালে থাবা বাবা তার মায়ের সাথে সেক্স করেছে এটা আপনি পেয়ে গেছেন আপনি দিতে পারলেন না আপনি দ্বিতীয় পয়েন্টে যাই আপনি বলেছেন যে ভারতে দুই হাজার ষোলো সালে উনচল্লিশ হাজার রেপ হয়েছে কথাটা মিথ্যা এটারও আপনি কোন লিঙ্ক দিতে পারবেন না গুগল সার্চ গুগল সার্চ আমার করে আমার করে জানা আছে আপনি আমাকে আপনি আপনাকে বলে দিচ্ছি লিঙ্ক না মানে ইনবক্সে না আপনি আমার এই আই এই যে ভিডিও চলছে এই ভিডিওর কমেন্টে গিয়ে আপনি লিঙ্ক দেবেন আপনি প্রথমত খাবার বাবা তার মায়ের সাথে সেক্স আপনি বলছেন যে সৌদি আরব প্রচুর মানুষকে চাকরি দিয়েছে তো সৌদি আরব প্রচুর মানুষকে চাকরি দিয়েছে কিন্তু সেই চাকরিটার কি ধরন এবং সেটা কি সেটা নিয়ে আমি আর একটা লাইভে আলোচনা করব তারপরে আপনি বলছেন যে হেফাজত ইসলাম বিভিন্ন এটিমদেরকে পালে সেটা আমি একটা লাইভে আলোচনা করেছি যে হেফাজত ইসলাম বা যে ধর্মীয় মাদ্রাসা মসজিদ এগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরা এই এতিম বানিয়ে তারপর সেই এতিমদেরকে মাদ্রাসায় পড়িয়ে তাদের এক ধরনের এক ধরনের 
মানে কি বলে ধর্মীয় একটা প্রজাতি সৃষ্টি করে সেটা রাজনৈতিকদের ফসল এজন্য হেফাজত দায়ী না এজন্য দায়ী হচ্ছে বাংলাদেশের আপনার হাসিনা খালেদা এরশাদ ফিরোজ রশিদ ওই নিজামি টিজামি এভরিথিং সকল রাজনীতিবিদরা এই আকামটাই করে এরপরে আপনাকে বলি রোহিঙ্গাদের জন্য হেফাজতিরা অনেক মায়া কান্না দেখায় সেই হেফাজতিরা কিন্তু চীনের উইঘুর মুসলিমদের জন্য তাদের মায়া কান্না নেই হম চীনের উইঘুর মুসলিমদের জন্য তাদের মায়া কান্না নেই তা তো আছে ইয়েমেনের সৌদি আরব যে মুসলমানদেরকে খুন করছে সেজন্য হেফাজতিরা একটা মিছিল বের করে নাই ইয়েমেনে আপনার এক লক্ষ আশি হাজার শিশু বর্তমানে ক্ষুধার্ত মানে সীমাহীন ক্ষুধার্ত সীমাহীন মৃত্যু মুখে পতিত হাজার হাজার মানুষ বিয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাসপাতালে সৌদি আরব যে বোমা হামলা করে মানুষ খুন করছে সেজন্য হেফাজত ইসলামের কোনো মাথা ব্যথা নাই মানুষ তাও কি অমুসলিম বাদ দিলাম মুসলমানদেরকে হত্যা করছে সৌদি আরব সেজন্য আপনাদের হেফাজতের কোনো মাথা ব্যথা নাই আমার কথা শোনেন আমার কথা শোনেন না আপনি আমার কথা শুনবেন আগে তারপরে আপনি একটা জিনিস বলেছেন যে মোহাম্মদের জীবনের খারাপ দিকগুলো আমরা উল্লেখ করি অর্থাৎ তার যুদ্ধ জেহাদের কথাগুলো উল্লেখ করি আচ্ছা একজন মানুষ মনে করেন আমি আমি আমার কথাই বলছি আপনি আমার সাথে একসাথে থাকেন আপনি দেখলেন যে আমি রাস্তায় গরিব দুঃখীদেরকে টাকা দান করি আপনি আমাকে দেখলেন যে আমি মাঝে মাঝে ভালো কাজও করি আপনার মানে আপনার উপকার করি দেখলেন আপনি দেখলেন আমি একটা মেয়েকে ঘরের মধ্যে এসে ধর্ষণ করি আপনি এটাও দেখলেন আমি একজন একটা মানুষের পকেট মেরেছি আমি একটা মানুষকে খুন করেছি সেটাও দেখলেন এখন আপনি যদি বলেন ভাই আপনি খুন করলেন কেন ধর্ষণ করলেন কেন আমি যদি বলি এই মিয়া খালি এটাই দেখলেন আপনি আমার ভালোটা দেখলেন না শেষে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি করব আপনি মোহাম্মদের মদিনার জীবনে মাদানি জীবনের একটা ভালো কাজ বলেন একটা ভালো কাজ করেছে এরকম একটা জিনিস বলেন অনলি একটা মদিনাতে থাকা মদিনার দশ বছরে মোহাম্মদ রাজা থাকা অবস্থায় তথা শাসক থাকা অবস্থায় মোহাম্মদ একটা ভালো কাজ করেছে এটা আমাকে দেখান বা কিংবা ভালো একটা কথা বলেছে দেখান আমি আপনাকে কি বলেছি আপনি আমার কথা বোঝেন নাই আমি কি বলেছি যে মোহাম্মদ যুদ্ধ মোহাম্মদ ভালো কাজ করে নাই আমি বলেছি আপনি দেখান আমাকে হাদিসের রেফারেন্স সহ কিংবা কোরআন আয়াত দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে একটা ভালো কাজ করে না সে খুব খারাপ কাজ বুঝাতে পারি না কয়েকবার বলবো আমি বলেছি আপনি একটা ভালো কাজ করে দেখান আপনি যে বলেছিলেন আপনি যে বলেছেন যে আপনারা খালি মোহাম্মদের যুদ্ধটাই দেখলেন ওটাই দেখলেন ভালোটা দেখলেন না তা ভালোটা বলেন আপনি হ্যাঁ আমার ঘুমটা খুব ভালো হবে কারণ আপনার মুখ থেকে একটা সত্য স্বীকারোক্তি বের হয়েছে এজন্য আমার খুব ভালো লাগছে সারা জীবন ভালো কাজ করে নাই তো এখন আপনার সমস্যাটা কি আপনি আমার আগের কথাগুলো আপনাকে এই জন্য বাক্যটা আবার বলা লাগতেছে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোহাম্মদ ভালো কাজ করেছে সেই সময় পর্যন্ত তার কোন খারাপ কাজের রেকর্ড আমরা পাই নাই চল্লিশ বছর বয়স থেকে অর্থাৎ নবী হওয়ার পর থেকে নিয়ে মক্কার তেরো বছরের জীবনে মোহাম্মদ ভালো কাজও করেছে খারাপ কাজও করেছে এটা মনে রাখবেন মক্কার তেরো বছরের জীবনে মোহাম্মদ গরিব দুঃখীকে উপকার করেছে মানুষের বোঝা টেনে দিয়েছে অনেক ভালো কাজও করেছে খারাপ কাজ অল্প কিছু করেছে মদিনার জীবনের মোহাম্মদের কথা বলছি আমি একদিন দুই দিন ওগুলো বলবেন আমাদের মনটা একটু শান্তি হবে একদিন দুই দিন মানে শুধু একটা দিন লাগবে শুধু ভালো কাজ গুলো বলবেন একটা দিন ওইগুলো বলেন একটা দিন সময় বরাদ্দ দেন না কিন্তু ওটা যখন বলবো ওটা বলার পরে সাথে সাথে আমার আবার মদিনার জীবনের মোহাম্মদকেও দেখতে হবে আর আর ওটা আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি যদি এমন হইতো যদি এমন হইতো যে মক্কার তেরো বছরের মোহাম্মদ ছিল হলো মানে খুন খারাবি করেছে যুদ্ধ করেছে মারামারি করেছে আর মদিনার তেরো বছরের মোহাম্মদ অনুশোচনা করেছে 
সম্রাট অশোকের মতো যে না আমি যুদ্ধ করে ভুল করেছি আমি আর যুদ্ধ বিগ্রহ করব না আমি এখন গরিবের সেবা যত্ন করব যেমন সম্রাট অশোক যুদ্ধ করেছিল এবং সেই যুদ্ধে প্রচুর মানুষ মারা যায় কলিঙ্গের যুদ্ধে বিশেষ করে এরপরে সম্রাট অশোক অনুশোচনা করে এবং সে পরবর্তীতে শান্তিবাদী হয়ে যায় যদি মোহাম্মদ ওইটা করত তাহলে আমি আমি কিন্তু মোহাম্মদের ভালোটাই বলতাম যে না বেচারা শুরুতে খারাপ কাজ করলো পরবর্তীতে ভালো কাজ করেছে সমস্যাটা হচ্ছে মোহাম্মদের মক্তি জীবনের যে শান্তিবাদী সুরাগুলো আছে শান্তির যে কাজকর্মগুলো আছে যতটুকু সে করেছে ভালো কাজ যতটুকু করেছে সেটাকেও মোহাম্মদ মদিনায় যাওয়ার পরে সুরায় বাকারার বিভিন্ন আয়াত আছে মনসুখের আয়াত সে আয়াত দিয়ে সেগুলোকে বাতিল করে বলেছে এখন যুদ্ধ চলবে যে মোহাম্মদ মক্কি জীবনে বলেছিল ওদের ক্ষমা করে দাও সেই মোহাম্মদই কিন্তু মদিনায় এসে বলেছিল যে আল জান্নাত তাহতা বারি কতি সুয়ুফ তরবারির ছায়া তলে জান্নাত সেই মোহাম্মদ সেই কথা বলেছিল सपक्षे दलिल दें আর এই ব্যাখ্যার বিপক্ষে আমি দলিল দেব বলেন আমার কাছে দলিল নেই আমি মামান জাস্ট এটা মনে হলো আর কি মাথায় আসলে তখন বললাম আচ্ছা তাহলে আপনাকে আমি একটা জিনিস বলে দেই তরবারির ছায়া তলে জান্নাত এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আপনি যদি কোরআনের 8 নম্বর সূরার 12 নম্বর আয়াত পড়েন কোরআনের তো সূরা তওবার আয়াত নম্বর 29 পড়েন কোরআনের সূরা তওবার আয়াত নম্বর 14 17 পড়েন এরপর কোরআনের সূরা আহজাবের 59 নম্বর আয়াত পড়েন এবং আয়াত নম্বর 60 পড়েন আপনি যদি সূরা আনফালের আয়াত নাম্বার এবং পড়েন এবং এছাড়া আপনি যদি সূরা বাকার একশো নব্বই একশো একানব্বই নাম্বার আয়াত পড়েন আপনি হ্যাঁ আপনি যদি এগুলো পড়েন শুধু না আপনি পড়বেন কেন আপনি দেখেন আপনি আমি হয়তো ইসলাম সম্পর্কে কম বুঝি কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এরা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি বুঝত তারা কিন্তু এই সব আয়াত এবং হাদিস থেকে ওই তরবারের ছায়া তলে জান্নাত এই হাদিসের ব্যাখ্যা করেছে যেটা যেটা আমরা বোখারি শরীফে ব্যাখ্যা পড়েছি মাদ্রাসায় সেটা হচ্ছে যে জেহাদের দ্বারা ইসলামকে বুলন্দ করতে হবে জেহাদ করতে হবে এই কথাটা বোঝানো হয়েছে এবার আপনি বলতে পারেন জেহাদ করা হচ্ছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু না সেখানে আপনি ভুল করবেন যদি এর এ কথা বলেন কারণ কি কোরআনের সুরা আনফালের যে আয়াতের মধ্যে বারো নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে ফদ্রিব ফল আনাব মিনহুম কুল্লা বানান যেখানে বলা হচ্ছে কাফেরদের ঘাড়ে কব দেওয়া এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায় সে এখন কাফেরদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে হ্যাঁ আমি বলি যুদ্ধের আয়াত কিন্তু কাফেরদেরকে হত্যা করতে একটু আমাকে সুযোগ দেন হ্যাঁ কাফেরদেরকে যে কাফেরদেরকে যে আল্লাহ খুন করতে বলেছে সেখানে আল্লাহ যদি বলতো যে না একটু শুনতে দেন আমি তো বুঝতে পেরেছি যুদ্ধের আয়াত যুদ্ধ করতে যেখানে বলা হয় সেটা কি সেটা কি চুমো দেওয়ার আয়াত নাকি এটা তো যুদ্ধের এই আয়াত আমি বলছি আল্লাহ যদি বলতো যে যারা পৃথিবীতে মানুষ খুন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সন্ত্রাস করে চাঁদাবাজি করে ধর্ষণ করে তাদের তোমরা ঘাড়ে কোপ দাও তাহলে না একটু মনে সান্ত্বনা একটু সান্ত্বনা পেতাম কিন্তু আল্লাহ কিন্তু কারণটাও বলে দিয়েছে সুরায় আনফালের তেরো নম্বর আয়াতে জালিকা বিয়ান্নম শাহ রসুল্লাহ কেননা তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে শত্রুতা করেছে হ্যাঁ তা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে শত্রুতা করেছে বলেই তাদেরকে হত্যা করতে হবে যেমন আপনার সুরায় হাসর উনষাট নম্বর সুরার আয়াত নম্বর তিন এবং চার সে এবং পাঁচ সেখানে বলা হচ্ছে জালিক আবিয়ার নাম শাহ রসুল্লাহ ওদের ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বনু নজরের লোকদেরকে কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে শত্রুতা করেছে তাহলে আপনি দেখবেন যত জায়গায় একটু বলেন হ্যাঁ বলেন বলেন আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ শত্রুতা করতেছে এটার একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আল্লাহ আর আল্লাহ নবীর সাথে শত্রুতা করা হচ্ছে যে আল্লাহ নবী একটা বিধান দিয়েছিল যে তখন যে কন্যা সন্তান হইলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা অন্যের হক জুলুম করে নিয়ে যেতে হবে বা যে কেউ যাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করতে হবে ঠিক আছে এগুলো প্রথম বিরোধ যদি করছিল আল্লাহ নবী ঠিক আছে আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ নবী কি করছে সবকিছু যত খারাপ কাজ আছে সবগুলো রহিত করে দিতে ঠিক আছে সুদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে সবকিছুই বন্ধ করে দিতে এখন যারা আল্লাহ নবীর মানে কথাগুলো মানবে না তারা ওই খারাপ কাজগুলো যেগুলো আছে যেমন মদ খাওয়া সুদ খাওয়া অন্যায় ভাবে হত্যা করা জবর দখল করা 
शत्रुता कर खराब हो चूरी कर সে আপনার ডাকাতি করবে খুন করবে সন্ত্রাস করবে ধর্ষণ করবে অতএব আল্লাহ নবীর সাথে খারাপ আল্লাহ নবীকে না মানা মানিয়ে হচ্ছে সে সব অন্যায়গুলো করবে এই যে কথাটা আপনি বললেন এর সপক্ষে কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন হাদিস যদি আপনি দেখাতে পারেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার প্রতি এখন আপনি এর সপক্ষে কোন रवींद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि जीवनानंद दास बनलता सें बर मध्य आज दीची छात्रा जखर्क मान शेत्र नाई ना थे दोषर धर्षण कर मानुष 
আমি বল একটু আমাকে বলতে দেন অন্য পয়েন্টে না অন্য পয়েন্টে না না অন্য পয়েন্টে না আপনি বদর যুদ্ধে গেছেন তো এখন আপনি বল আপনি বদর যুদ্ধ করেছে মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধ করেছে এখন আপনি বলেছেন যে বদর যুদ্ধ করেছে কারণটা বলে না আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই বদর যুদ্ধের কি কারণ যদি না বলতে পারেন তাহলে আমি বলবো আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই বলেন বদর যুদ্ধের কারণ তো এগুলো তো ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা এগুলো তো আর এখন বলা সম্ভব না এখন সব সবই তো ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা আপনি করি না ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা নালে নালে আপনি আলোচনা 10 মিনিট করেন দেখি घटना <laughs> घंटा बेपी आलोचना कथा सठीक ना बदर युद्ध आलोचना बोली नाई एक शेष कर बदर युद्ध प्रेक्षापट बोलते लगे प्रेक्षापटना बदर युद्ध प्रेक्षापट अपनी जी एक घंटार कथा बी एक घंटा ना अपनी दुई मिनट आलोचना करते हैं ना बदर युद्ध प्रेक्षापट नहीं मिथ्या कथा बी नहीं निश्चय सत्य कथा अपनी निजे जो विषय नहीं आलोचना करें से विषय ना धारणा अवश्य आप छोट कर उद्देश्य हमारे मोटे ही नहीं मोटे ही छोट कर उद्देश्य ना क्योंकि अपना के प्रेक्षापट बी शुद्ध अपन सम्मान से नम्बर सुरा मोहम्मद <laughs> कमेंट करें जो कमेंट करें